La torre pediátrica de Veracruz funciona óptimamente, sobre todo en el área de pediatría. Desde los 60 días posteriores a la entrega de la obra, afirmó el subdirector del nosocomio, Abelino Guardado. Señaló que quedará rehabilitado por completo el segundo piso del Hospital General de Veracruz. Admitió que personal nunca será suficiente, dado que al incrementar el número de camas y servicios, llegan más personas. La obra civil termina el día último de octubre, podemos estar terminando para que esté todo listo a mediados de noviembre. Siempre eh, la demanda supera a la oferta, eh, aumentamos el número de camas en urgencias y tenemos lleno igual, ¿no? seguimos teniendo más pacientes, ¿qué es lo que sucede? Pues tenemos más capacidad de atender pacientes, pues nos llegan más pacientes. Entonces la situación del personal es algo similar, porque es totalmente dinámico. Insistió en que siempre habrá necesidad de mayor personal, aclarando que la torre pediátrica es un anexo del hospital regional y cuenta con 180 camas sensables, de las cuales 70 son del área de pediatría. Aparte de esas, tenemos que sumarle las camas no sensables, que son todas las áreas de urgencias, terapias intensivas, quirófanos, etcétera, que en este hospital suman 100 camas y en el anexo pediátrico son, allá son como 60. ¿sí? Entonces es un hospital que en este momento rebasa ya las 450 camas de atención, es el más grande del estado dentro de nuestro sistema y uno de los más grandes del sureste. Incisión en que el Hospital Regional de Veracruz es el más importante del estado. Boga Reyes en la Cámara, para imagen del Golfo, Laura Morales.